然呢？陆然怎么没来啊？哎，对，陆然呢？你别告诉你没叫陆然啊，这还用说呀？这你一来，他必须得来呀。你看那样，就是没给陆然打电话。婷婷，赶紧给陆然打个电话。好嘞。你说你也太不懂事儿了，你怎么不给他打电话呢？喂，佳期，你什么情况呀？是啊，我们这都到了，就差你了，赶紧的。行啊，一会儿见。那个，我跟你说，假期马上就到。你今天啊，一跟我说我这婚礼能办成了，我特高兴，我马上就给假期打了一电话。我呢，邀请他做我的伴娘。哎，你不带吃醋的啊？加班。哎。我知道佳期早就被你预定了，你也想让她当你伴娘，可是你这动作没有快呀，你跟陆然这效率得加快，啊？好了，啊。黄小仙，你还在这吃饭呢？哎，这么有同事吗？你忘了今天晚上开会了吗？啊，王姐姐，策划案是你写的，你不去开会，我们一帮人在这干嘛？哎，你这地儿是不是信号不好、啊？是是,是，我打了七个电话都不在服务区，这还是北京吗？哎呦，我差别忘了。哎呀，我们老板特别厉害，我要不回去的话，已经急了，老板已经急了，骂了六个人。哎，那要不然先，然后让我现在出来找。幸好他跟我说了，你别在这吃饭，不然就完了。随便先吃一点，不然就完了。已经骂了六个人了，一共就七个人，老板已经急了，不好意思啊，不好意思，留步留步留步留步，麻烦了，不好意思。不宜久留，走，出去再说。小仙他们老板太事儿了，比蒙哥还事儿。你说小仙他有糊涂，这工作要紧。你还事儿？我有那么事儿吗？耽误工作。只有堵的堵上你的嘴巴。哎，用点堵他了。点了。还有菜呢，一会儿，哎，过得了，过得了，没事没事，别忙活。不好意思啊，我来晚了。哟，哈哈，哎，这来晚了是不是得罚酒啊？来晚就喝酒。我没事，我们替你喝。哟，双胞胎。哎呦，你俩是 twins 呀？你们是不是觉得我们假期没有小仙能说，所以你们就臭来劲啊？我哪敢呢？假期的座右铭是以柔克刚，玩的是淡定。对，我我就喜欢这样的女生。哎呀，得了得了，老公。上大学的时候总骗楼上小姑娘说说台词儿，别说了啊！没错，小仙没有。宋佳期，不愧为首席闺蜜啊！你这一来，我这二闺蜜也就退位了。不是，你这个清楚眼睛怎么分那么清楚啊？什么呀，咱们都是好朋友嘛。就是，哎，佳期可是我们同学当中最重感情的一个。当然啊，要不然怎么还单着呢？是吧？不舍得找男朋友是吧？嘿，吃堵子堵上你的嘴巴！<笑>我们闺蜜聊天了，众臣退下。遵命。小仙儿啊，公司有急事儿，临时被叫走了。哎，刚走两分钟，你没碰上他吗？没有啊。你们两个是不是背着我有什么？当年呢，我最早在宿舍做温丁布布的时候，我就想好了，冯佳期、黄小仙儿都要出现在我的婚礼上。哎，不瞒你说，我连你们穿什么颜色的礼服我都想好了呢。哎呀，现在这一天终于要到来了，一会儿我们吃完饭好好商量商量，好吗？佳期，行了行了，别啰嗦了，佳期，开喝吧。对对啊，喝吧。来来来，我们大家今天难得聚的这么齐啊，必须都得喝点。啊，我给你们点了棉柔型的金六福，都没开车吧？没没的，无罪不归，必须啊！开瓶。
人说的对，你真的是一个外表特别坚硬、内心特别软弱的人，而且我觉得你智商有问题，你肯定会见着他们的，躲得过初一，躲不过十五，你没想过吗？啊，非要给你的同学办这个婚礼，非要办，非要办，我劝你，你还跟我急。其实我觉得同学真没那么重要。现在普遍同学聚会就两种情况，啊，没钱的，没混出事的，攀龙附凤找那混得好的，混得好的挤得混得不好的，有意思。啊，你们艺术院校的同学都这样啊？反正我们同学不这样。你们同学好，那你就跟你同学说呀，没有什么比丑闻更吸引人了。你把这些事跟你那些好同学说。让你同学的舆论淹死那俩人。行行，别跟我逼一逼啊！没吃饭呢，饿。四十八，耍赖你才三八，没耍赖。然后这样，小叶，小叶，哎，挺好的。双，以后谁再叫你老公，你不能给我答应，听见没有？能不能？老公，哎，公大伟，故意的吧你？哎，咋咋地？贝贝，咋断交？回年我发小子，你回我？哎呀 ，Oh my God， 有那么严重吗？嗯、咱俩之间分那么清楚干嘛呀？也是我老公啊，嗯，这还差不多。嗯，你们两个，哎呀，实在是太肉麻了。哎，不是不是，太恶心了。你过来，我不要，我不要，我不要，不要。我听说过换妻俱乐部，我还没听说过换夫俱乐部呢。我得让我们家甜甜离你们远点，省得跟你们学坏了。哦，谁谁欺负谁了啊？还换着欺负，啊？我削他。何甜甜，我告诉你啊，结婚以后你一滴酒都不许沾，听见没有？这还没结婚呢，就这么屌。甜甜，我告诉你，这不行啊，这女的就得管，她不管上树。小镜子，管管她。等我娶进门以后，我再收拾她。龚大伟。刚才那事儿还没完了你，我告诉你，回家给我跪搓衣板去。哎，结婚的男人都爱吹牛，吹牛。嗯，哎。那别瞎吵了，哎，黄小仙儿临时有事儿，陆然也不来，不是他两个什么情况啊？刚刚甜甜给他打电话了，说什么开会。这芬儿，对啊，陆然不来不行啊，就他能吃，这一大桌子菜全等着他吃呢。对，他必须来，必须让陆然来。陆然是个吃货，他要是不来，就不不不不尽兴。对，不尽兴。佳琪，你快给他打一个电话。你一打，他肯定接。哎呀，咱上大学那会儿啊，就说你们仨关系好，好了都能穿一条裤子了。快快快，你给他打一个。我这我也不太清楚，要不然让甜甜打吧。嚯，有人快擦他老公！你看他都快吐到后海去了，他打能靠谱吗？你快打吧，你打肯定有用啊，没别人能打了。快快快快快打，快！电话呢？我给你拿，要不用我的。我来了啊！你有电话吗？快快快！能行吗？这一个个的，痛吧？还以为你再也不会给我打电话了。呃，陆然啊，嗯、呃，大家都在等你呢，你来不来啊？谁最后来，谁买单。你想让我来吗？你要是想让我来，我就来。你忙着呢，来不了了是吧？啊，我说来不了了，他他他想不想混了他？你我跟他说，我跟他说了啊。
着就挂了呢。别别别，我再给他打一个。算了，这忙着呢，他让大家别等他了。哎呦，一个路人，一个黄小仙儿，一个赛哥的不靠谱啊！他们两个的这种不靠谱，责任主要在黄小仙儿，家教不严呐。所以佳期，以后如果你有男朋友，一定得加强管理，加强管理。来，咱走一个吧。走走走走走，来走一个。来，别睡了，别睡了，都起来。来，走一个，干杯。走走走走走一个。哎，等会儿。哎，路人，你也加班呢？走啊，一会儿哪吃去？看啊！哎，你看着点吃啊，别把汁儿滴车上。这次你忽然出现，想问什么解释没有？一个小小的推理呗。同学聚会，你一定会见着路人跟冯佳期；见着路人跟冯佳期，你一定会崩溃。那我不救你，谁救你？虽然我不是太反对你关心我，但我要这成了习惯之后呢，我怕你挺麻烦的。好，那从现在开始，我对你只有打压跟刺激，行了。哎，对了，你同学的那个单子有缓没缓？非要接吗？就算是万丈深渊，我也得跳。问你一块儿进。怎么了？啊！你不是说那没戏吗？是没戏，我就从来没听说过两万块钱能办成一场婚礼。但是本着一个婚庆工作者认真负责的态度，我一定要亲眼所见你是怎么死的。你直接说帮我不完了吗？透露点人情味儿出来会死吗？喝点水吧。哦。我就不爱跟你聊天儿，特没劲。嗯，下午都干嘛去了？下午约会去。嗯，跟谁约会啊？你猜。大老王。珊珊。头一次当着别人的面说人家的名字的时候不打磕巴。嗯，珊珊，珊珊，珊珊。你俩都聊什么了？没聊什么，就是给他拍了几张照片。嗯，但是不知道为什么，怎么拍都拍不清楚。嗯，不知道。嗯，给我看看。你手太脏了。我爷爷当时得脑脑脑血栓的时候，手就抖得特别厉害
你怎么在这儿？除了这儿，我还能在，我还能在哪儿能找得到你？佳琪，你都躲了我多少天了？我没躲你，我就想自己静一静。难道你就不想跟我在一块儿吗？那要不然的话，你为什么会给我打电话？如果你自己想来，我不给你打那个电话，你都会来。你不觉得那样大家会很尴尬吗？你怕尴尬，我不怕，我天生命贱，就喜欢这种尴尬。就是要这么说话吗？你觉得我这么做是为什么？都是为了我自己是吗？佳琪，你有多好面子，你自己心里清楚。以前你跟黄小仙儿评价那些抢了别人男朋友的姑娘的时候，你们那话有多难听、多刻薄，难道你都忘了是吗？现在，要让你站在这种位置。让别人对你指指点点的，你就别说我了，你能受得了吗？你先说。我更不能接受的是，这个男人他自己不出现。我以前还觉得奇怪，为什么总是有那些老婆和和小三儿厮打的画面，那些男人怎么不出现？我今天算是明白了，原来男人呀、啊，都是缩头乌龟。谁缩头乌龟？你。我怎么缩头乌龟了？我那天在黄小仙家楼下，是谁拦着我不肯让我上去的？是谁口口声声的说，非得要得到他的原谅的？佳琪，你是觉得我很懦弱是吗？没错，我就是很懦弱。那又怎么了？那都是因为我太在意你的感受，我太怕你会因为我而受伤，你明白吗？你知道吗，陆然？我刚跟同学们一块吃饭，他们互相打闹，互相调侃，肆无忌惮的拿自己喜欢的人开玩笑。一点顾忌都没有，我真恨不得有个地方能让我钻进去。我现在连这么点权利都没有了，因为我害怕，我心虚，我不知道怎么面对他们。我明白，我把我们的事儿告诉他们，他们没有人会同情和理解，所以我只能傻乐着陪在旁边。有八个字。形容我刚刚那几个小时的状态特别贴切
，如坐针毡，提心吊胆。跟我走，咱俩进去。咱俩当着全班同学的面，我跟他们说清楚，你冯佳琪现在是我陆然的女朋友。走，放开我，人都走光了。我谢谢你肯为我这么做。太晚了，我要回去了。我把话说清楚，你是要永远离开我，对吗？你知道我这些天心里有多难受吗？我等了你那么多天，你知道我心里有多难受吗？我承受了多少呀，陆然，你别让我觉得，你别让我觉得我自己不值。小事你们就散散伙了？对别人来说是小事，对我来说不是小事。这不是一场篮球赛输赢的问题，我告诉你，这会给我少年时期留下阴影的。而且这种阴影会伴随着我的屈辱感呀、挫败感呀，它它会跟跟随我，你知道吗？而且而且我这辈子最讨厌别人逼我做我做不到的事。这点还挺随我的，我就是这么一个随心所欲的人。遇到自己想做的事儿吧，心里忍不住就往外蹦；不想做的事儿吧，怎么着都没用。那我是你儿子呀，我随你。孙子，说正经啊，其实你刚才说这话还是有点智商含量的。确实是，我的记忆把珊珊想的太好了，所以不好的东西都主动删除掉了。我明白了，我今儿下午一直在游乐场，想跟他找到上学时那种感觉。为什么找不着？就跟我拍照为什么虚了一样。我想通过镜头拍到以前的他，那怎么可能呢？对不对？这不可能的事儿吗？我拍什么？我傻呀！我，哎，哎呀，挺白。王小仙儿，我跟你说了多少次，不要撞桌子，还有不要一惊一乍的。你知道人在受惊吓的时候，心脏猝死的几率有多大吗？放心，坏人的寿命一般都比较长。哎，好像有人说两万块钱办不成婚礼啊？是啊，就是办不成，怎么着吧？小爷我搞定了。行，搞定了。那酒席在哪吃啊？是怀柔的农家乐还是密云的农家乐啊？什么叫农家乐？人家是正经大酒店，六米二的挑高比一般的酒店都不次。关键是，一千八一桌的标准，鸡鸭鱼海鲜什么都有。刘经理还给了我一个跳楼价，一千一百八。这样十桌算下来的话，都不到一万二。剩下的钱还够请化妆师、婚礼布置，还能请一主持。给我，给我，给我！一下午都干嘛去了啊？我忘了。没事儿，下下次跟我啊。哪个刘经理？啊，我认识吗？是不是以前玩摇滚，现在开餐厅那刘经理？还有
头哪个刘经理啊？不就是他吗？我入行这么多年，就认识这么一朋友。关键时刻，人家真的是很给力。哎，给力，给力，给力！他说以后啊，都给他介绍点有油水的单子。哎，你那要有好的单子、啊，都介绍给他啊。我都介绍给他。问题是啊，你刘经理的酒店是海鲜大酒店的酒店，不是希尔顿大酒店的酒店。你让你同学去一餐馆结婚，这事靠谱吗？还希尔顿？我这一早上把这电话都打烫了。关键是人家那一千多的标准比外边三千多吃的还好，而且环境也不次。这么大优惠不给我同学给谁呀、啊？你说呢？只能这么着了。不错，说实话，你要想干事干得挺好。先别着急夸我，我先通知人家。嗯。名片、相机、资料、卷尺、卷尺。嗨嗨嗨嗨嗨！很贴心嘛你啊。哎，行。等我发了财以后，聘你做我的私人助理，到时候你就发了。我知道你紧张，但你能不能紧张的高级点啊？名片、相机、资料、卷儿尺，至于吗？至于。要不然怎么显出你有用来呢？怎么那么多人啊？王小仙儿，这是他的同事王先生。哈哈小仙儿，那个我亲戚正好从老家过来，然后听说派场地就一块跟着来了。哦，好，我给你介绍一下啊，这是我三姑啊，哎，这是小叔，这是小姑。这边我介绍啊，我爸、我妈、我妹妹、我小舅、我和甜甜，今天也都来看看啊。小仙儿，你好啊，那个我常听亲戚说起你。说你心好人善又能干，在一家豪华婚庆公司啊当大策划师，对吧、嗯？小策划师还谦虚呢。那个我听亲戚说呀，他的婚事全由你负责了。对对对，我们俩，哎，那就先谢谢你了啊。那个以后到我们那儿啊，找三姑吃喝玩乐，我全包了啊。咱一起呢，做美容。好好，三姑经常做美容。哎呀，三姑，咱回头再说啊。那个。哎呀，那个咱咱咱看场地去呗，行吗？啊，对对对对，赶紧赶紧。顶上悬挂着各种的大音响，制造的环绕立体声。婚礼进行曲一起的时候，那营造的绝对是最棒的音响效果。还有这么大场子，中间一根柱子都没有，这在北京的酒店里面是很少有的。还有这古典的气质，根本没人理你，是吗？刘经理。这次真的是多亏了您了，特别好。哎
你也知道，我们这儿一般低于二十多，我们也不办。是是是，今儿全看的是给你面子。哎呀，太感谢了，那个，帮您借点水去。没事没事，别别别别客气，不用不用不用不用不用，没事真没事真没事，你忙你的，我先走，有什么事你再叫我。哎，谢谢你谢谢你，你忙。仙儿，来来来来，小仙儿，来三姑跟你聊聊啊，怎么样？那个。你看，三姑也是有头有脸的人，那我大哥大嫂呢，也是爱面子的人。你说这种饭店，哎，也太太不上档次了吧？到时候家乡的人一来，那那那，回去一传，脸挂不住啊！不，三姑这多好啊，又高又亮堂。你别插话啊！来的时候我给你爸妈保证过了，只要三姑出马，婚礼准保办得热热闹闹，排排场。地点呢，咱可以不挑，但是得四星级。不是这四星，预算就两万块钱，这个两万，不，两万，你怎么没给家说呀？啊，我我我，我怎么没出息的？说你别提，安静点。我跟你说啊，我哥的司机老赵，二婚还花了三万五万呢，他们打发要饭的呢。我们家青青还不抵个二婚的。有姑，你说什么呢？呸呸呸！话糙理不糙，是这个理吧？就是这一道理。我跟你说啊，买房的钱每家掏一半，我这还窝着火呢。这婚宴还这么抠抠索索的。没有。我们这姑娘这嫁不出去是怎么了？还是欺负我们娘家没人？别别别别别，咱这喜事高兴的事，那个那个，我喝水去。这样这样这样，仙儿，啊，你呢，给他们家传个话，咱们加钱，四星级必须四星。三环以内啊，荒郊野外的我不去。对，这这三环。对。恕我直言一句啊，各位长辈，解决家庭矛盾这事儿吧，不归我们公司管。两万块钱，小仙儿能找到这样的饭店。已经很不错，说完。哎，这姑，你看，嗯，不是，不是，啊，那个小伙子说的有道理啊，小仙儿，也不为难你了。这样，你把我们的意思传给他们家，看他们还好不好意思在这种饭店。呃，哎呦，三姑拜托你啦，用我们家这姑娘是指望不上，你说。那个小仙来了，啊，好吗？叔叔阿姨，嗯，你们对这菜还满意吗？菜还可以，哎，就是有一个小问题，不知道方便不方便讲。啊，您说。啊，小姑娘，这一桌菜，你赚我们多少钱？什么意思啊？你领我们来这么远的地方，我就知道，这里的酒席应该是物美价廉。可是这样的酒席一千一百八一桌，是不是有点贵了？叔叔，现在排的这菜是一千八的标准，就给我打了折才打到一千一百八。你看，那全鸡、鱿鱼、鱼肉、什么肘子都有。这要搁市里，两千八都下不来。这经理都给我打了六五折了，您还嫌贵啊？你蒙谁呢？拿我们当游客了吧？你也不散量散量，我们家吃过的饭店都比你听过的多，你信吗？呃，婚庆行业呢，总归是以盈利为目的的，这一点我们都知道。你和甜甜是那么好的同学，是我让你赚点钱，我们也不在乎。只是有一点，不要太过分。你刚才和老板说话的样子，你们应该很熟吧？他应该还给了你一个内部价吧？叔叔
阿姨，这就是那部价，一千一百八。小姑娘，我们都是一把年纪的人，你就跟我们说实话吧。甜甜，我黄小仙什么样的人品，你知道的是吧？我可能挣你们家的钱吗？不是，小仙，那个。嗨，我们主要对婚庆行业不是很了解，是吧？呃，是。我手机里有十几个北京所有餐厅老板的电话，不嫌麻烦的话，你们可以挨个打他问问，在北京办这样一桌要多少钱？呃，这个没必要了吧？不是，叔叔，你打一个。呃，不，不打了，还是打一个吧。不打了，不打了。不打你就不能说我们吃回扣啊？这话多伤人，尤其是你和甜甜。黄小仙怎么费尽心思给你省钱？你忘了？他们不了解婚庆行业，你不了解你同学吗？哎哎哎，小伙子，你说，我们也确实是不了解这个行业。嗯，这个价钱，我我我们也并不是说完全不能接受，只是这这是不是真的是最低价呀、啊？有比这便宜的啊？路边羊肉串，但你去不了啊，那得晚上开张。二婚，哎，你怎么说话呢你？你会说话吗？啊，姐，你不能被这小子气坏就给僵住了。就是，什么破地方，什么破菜码，一千多。哎，我刚才可到后厨转了一圈，那菜碟小的，我都以为是送的咸菜呢。少说两句。喂人呢，喂鸟呢。哼，知道饭店破，菜码小，还不赶紧换？你这菜价还嫌贵？穷疯了！哎，你怎么说话呢？你不嫌贵？北京饭店好，你北京饭店办去。你什么意思啊？啊？什么意思？三姑娘，仙儿，这不关你的事儿啊。我看明白了，指望他们家主动提出来换饭店没门儿。我得理论理论。北京饭店怎么了？北京饭店怎么了？我们家亲家怎么就不配北京饭店了？啊？我们错就错在没找到好人家。李嘉诚的女儿要是出嫁，把卢浮宫包下来，谁拦着呀？拦着谁？李嘉诚能看上你们家吗？啊！你以为他是合并办呢？啊！你以为他是慈善小官呢？怎么回事啊？李嘉诚是干什么呀？就是叫你快回去，快回去！哎，小舅子回去！真是小心啊！你掏钱北京饭店办去，我们坐下，我们坐下，招女婿入赘。哼，让我们掏钱行啊？你敢信？和甜甜改成苗甜甜，我立马掏钱。这是联系北京饭店。怎么说话呢？说你们这人也别生气，像你们一个地。婉儿，我这店也开了这么长时间了，来的人甭说是多满意了，当着我面这么骂，从环境骂到菜，我这辈子还从来没这么栽过呢。这样你看，我欠你的面，咱下次。不管多少人多少桌，咱该多少钱还是按今天这么走。这帮爷我还不伺候了，我走人，少他妈跟我瞎逼逼。不是这意思，他们不是偷您的。啊！干什么？心里特别后悔吧？不就是结婚吃顿饭吗？在哪吃重要吗？这哪是吃顿饭呀？这吃的是婆家的面子、娘家的尊严、小两口的综合实力。说白了，吃的是局，局。两家人对场地都不满意，刘经理也得罪了，这可怎么办呀？你现在心里乱成一锅粥了吧？两家人对场地都不满意，刘经理你也得罪了，怎么办呀？啊，怎么办？怎么办？你说怎么办呀？我有办法。你有什么办法？还是那个办法，给他们打电话，告诉他这事你办不了，这事在你能力范围之外。这不可能。还是那句话，别到时候人家最后说我们俩的婚礼就是毁在你黄小仙儿手里。你这是不负责任。你负责任吗
你接的时候是靠冲动，你冷静吗？你成熟吗？切！锦上添花不牛，雪中送炭才是这个。嗯。王小贱，我告诉你，我一直觉得我自己被全世界抛弃了，我就是一堆废物，一堆垃圾，没有人需要我。知道我这俩同学来求我，我忽然觉得我自己还有价值，老天爷生我是有道理的。到呢，哎哎哎，没到呢，哎。你也打了这么多电话了，哪家饭店有小仙儿给我们找的便宜？我就说嘛，小仙儿不会黑咱们的。我什么时候说仙儿黑咱们了？就是你这孩子怎么那么说话呢？仙儿啊，其实我们觉得那家饭店挺好的，哪知道苗家人一来就闹得天翻地覆的，挺好的事儿，都让他们给炒黄了。就是，叔叔，您还是喜欢那家是吧？那，那不行的话，我再找人经理商量商量。反正那经理的脾气我还是比较了解的，脾气来得快，去得也快。我要硬着头皮再去求求他的话，估计还有希望。真的还有希望？那就太好了嘛！哎，就这么定了啊！还是那家饭店。我们家没问题，嗯，没问题，没问题，没问题我们没问题。那我赶紧找人家。哎，行行行，你你先坐，你先坐。酒席要是拿起来的话啊，我只有一个小小的要求。不，你怎么还有要求啊？没有什么要求啊。呃，酒席能不能再加两桌？加两桌是什么意思啊？呃，不瞒你说啊，我们原来没想到在婚礼上要花这么多钱的，再多请点老同学。老同事、老战友、老邻居什么的，呃，不也减轻点经济上的压力？对。哎，你们是专业人士，一定懂的。这个钱的方面嘛，呃，就不要再增加了。饭菜的档次也不要那么高，一千多块钱一桌，吃那么好干什么呀？再说了，这婚礼上闹闹哄哄的，也吃不出来。要不然，咱们八百一桌。对，对，八百一桌。吃的健康一些也没什么坏处。啊，对，仙儿，呃，这事儿就交你办了啊，我们放心，你多费心，啊，就这么着，多辛苦你了啊，走，哎，甜甜，哎，你你们先走。哎，小仙儿，对不起啊。嗯，这是不存在对不起这事儿，但是八百一桌。估计四喜丸子都不是每桌都能上的，你要觉得行就行，这是你结婚。哎，三姑啊，我跟您说呀，如果您同意在那个酒店办的话呢，价钱上面一定是最实惠的，物美价廉，绝对比别家便宜。哎呀，咱也不要什么实惠不实惠的，我要的是五星级大酒店的水平，龙虾、鲍鱼都得给我上上啊。这么要求也不过分呐，人家上龙虾，咱们上龙虾哪总行吧？咱们家亲戚朋友多少有身份的人都要来，那缺的是这顿饭吗？人家要的是面子。不是龙虾、鲍鱼那一桌得好几千呢。哎呀，他们家不讲究，咱们可不能不要脸面呐。哦，对了对了，那个婚礼上啊，必须得有活鱼。再加上个清真石斑吧，啊！石斑。咱们要吃什么呀参加追悼会的眼神看我呀，谢谢。你脸特酸，能现场给我炸一杯酸梅汤吗？我要能炸出鹤顶红才好呢，让你现在就参加我的追悼会。
其实我觉得你刚才那么死磕，刘经理是白磕。为什么呀？八百一桌，娘家就气；两千五一桌，婆家就疯。这账怎么算也算不过来。是啊，怎么算也算不过来。对了，马建，你太牛了。这是什么呀？微星云图吗？有时候不得不说你笨。你看啊，什么鲍鱼啊、龙虾、石斑鱼这些海鲜带海鲜带肉的，都给三姑那桌，三姑难弄。像什么何家爸妈呀、舅舅啊这些直系亲属呢，海鲜就免了，这太贵了。给他们烧鸡肘子什么的，反正看着也还行，也有面儿。同事、邻居其实都是来凑热闹的，就无所谓了。我觉得四喜丸子封顶，让他们健康死，这么一算就应该差不多。哎，我们那桌龙虾什么时候上啊？哎，为什么只有他们那桌有烧鸡？对不起，不是说你，我们只有四喜丸子呀。到最后的结果就是烧鸡肘子满天飞，一大帮人凑一块拿板砖，呸！该想的招我也都想了，天天由命。麻烦你把我的名字列入联合国动物灭绝名单。最后再加一句，他们都是被人类逼死的。算了，我帮你算算吧。主持人多少钱？两千。摄影。一千八。租婚纱，千儿八百的吧，也不能租太贵的呀。嗯，一共是一万九千九百八十，这不就成了吗？够了！天衣无缝，完美无缺，我夸两下太聪明了。还缺一项，还多二十，还缺一项，多二十。婚礼布置，你是在餐厅举行婚礼，我布置那叫婚礼吗？那叫茶话会。我要灭绝了！哼哼，哼哼哼哼天衣无缝，完美无缺。我们公司不有道具库吗？这个你就更别想了。咱们公司的每一件道具都是拴在大老王的肋骨上，轻轻的一拽，都带着血丝儿。你还记得上回广东仔？弄坏了一串假的小小的水晶嘛，被大老王骂成什么样了？所以这事儿基本上是不可能想要仓库钥匙，我可以借给你。这同事之间嘛，是吧？就就应该互相帮忙，资源共享。就是啊，那你把钥匙赶紧拿给我。钥匙不在我这儿。那那那你捣什么乱啊你啊？你刚才不是说如果吗？那要不如果呢？在谁那儿啊？估计 C C 昨天晚上喝嗨了，今儿一天都没来上班，估计悬。那唐月老一直不来的话，咱们可就来不及了。嗯，是。别着急，我给你琢磨琢磨。你是不着急，你站着说话不腰疼。哎，有小事儿，你能不能安静点？我签了卖身契了，我要是拿不来钥匙，这事儿办不成的话，在我同学面前丢人不说，在大老王那儿还没法交差，被人笑话，我这合着里外不是人啊！哎，为了你同学这婚礼，你是不是什么事儿都做得出去了？对
那就有办法。电坏了，来来来，我来摁的。你你一直摁着它，一直摁着这玻璃，它接触不了。嗯，行，行。这，你摁摁住，摁住，摁住的。行，行，行，行，别闪，别闪，眼睛都给我闪晕。是先试试。想知道的那些事儿，我都说的差不多了我。我没什么可辩解的啊，我也没什么脸去解释的。反正从现在开始，我我马上就离开这儿，不碍您眼，不招您烦了啊。王总，我有一个小小的要求。我我我就是想说，这事儿吧，都是我逼王小贱的。跟他没关系，我走，他留下行吗？王总，他说的是事实，确实是他逼我，他不逼我，肯定干不出这事。对不起啊。那、啊，这个。你们俩走啊！你们的作案工具，这是咱们公司所有的钥匙啊！
你们想拿什么就拿什么，啊，想用什么就用什么，想还那就还，不想还也没关系。总之你们随便。不不不用，不用不用，王总，不用了。别不用啊！哎，你你你看我这还还有什么东西？我这桌子、电脑、柜子。啊，还有坐着椅子，你需要什么都拿都拿走，没关系，啊。王总，我我我知道错了，您别生气了，行吗？我不生气，我大老王就应该落这个下场。嗯、王总，您先别生气。您这个月都发了好几次火了。您是不是有什么难言之隐啊？我家里有点事儿，我说吧，跟跟跟你们也说不着。是，但是您可以说给我们俩听听，我们帮你分担一下，而且说出来您心里也会舒服点。我那个前妻又结婚了，也就是说呢，他又给我这女儿找了一个后爸。你说我跟你说这干什么？嗯。哦，对了，呃，跟你们透个底吧。这个月如果公司的亏空还填不上的话。恐怕咱们真得散伙了，啊，跟你们支应一声啊，让你们也早做准备啊，尽快找个下家。啊，行，嗯，没什么事了，你你们先走吧。哎呀，走吧，我给我女儿打个电话。剧有了，酒席要是再能省点钱的话，就有人帮咱们搭舞台了。你说什么？哎，你记不记得那大舞？好像这个人上次给咱们的特别便宜，就叫什么什么什么大舞来咱们今天去找的刘经理，全名就叫刘大舞。哎呀，你看我怎么给忘了？我说这名字怎么那么熟呢？就刘经理啊，那那不对呀、啊，他应该给咱们更便宜呀、啊。你记不记得他以前给咱们都特便宜的？我确定，是能便宜吧？我确定你丧心病狂了，你人品那么差，你认识几个人啊？你现在恨不得把一个人掰几个人来使，你过了吧？对同学这场婚礼你投入过了，王小仙儿。我不跟你说了，走走走走走，你开车。是，我们同学是没你们同学好。你们的同学啊，真诚。你们的同学够朋友，就像你说的，同学既是社会，同学让你觉得有有需要感，所以你为了同学，你上蹿下跳，你绞尽脑汁，你连东西你都去偷了。但当今天你知道，你的公司马上就要面临倒闭了，你却无动于衷。哎，这不是你啊，黄小仙，你怎么了？啊，你怎么了？你觉得你特了解我是吧？我就一有病的人，我丧心病狂的，我就是想把我同学的婚礼办好了。求求你，帮帮我行吗？你觉得他会知道吗？你觉得他知道以后会理解你吗？
知道我说的是谁，我不想说那人名字。我这婚礼的策划方案，就是给冯佳琪准备的。从我进婚庆公司的第一天，从我接第一个单子的时候，我就开始收集所有的资料，都是为了冯佳琪。从礼服的款式，一直到每一朵鲜花的颜色，我都在想适不适合冯佳琪。如果他先结婚，主题就用浅粉色；我的伴娘服就用蒂芙尼蓝。如果是我结婚，主题就用蒂芙尼蓝，伴娘服用浅粉色。什么蒂芙尼蓝、浅粉色，这不都一样？是一样。我们本来就是一个人。我觉得，你这婚礼不是给你俩同学办的，也不光是给冯佳琪办的，是为你自己办的。王小贱，你是不是有病啊？要不然你就是变态，你就见不得我好。我这失恋失好几天了，我好不容易才恢复了，你非要找我是不是？你非要接我上班，你快不快？放心吧，在你好之前，我都会陪伴着你。像你那么稀有的品种，不应该让你灭绝